তাই শুনুন আগু আমাদের পুতুল ডাইরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও প্লিজ আর গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে দিও ধন্যবাদ চলে গেল নিবিড় নীরবে হাসলো তার ভাই যে তাকে কিসের জন্য সময় দিল ঠিকই বুঝতে পারছে সবাই একে একে রুমে চলে গেল দৈলো আসলো একই তার বোন তো রুমে নেই কোথায় গেল আবির ভাইয়ের রুমে কিন্তু আবির ভাই তো সচরাচর বোনকে নিয়ে রুমে যান না কথা বলার হলে এখানেই আসে ভাবনার মাঝে পেছন থেকে কেউ একজন কোমর জাপটে ধরলো দৈলে ভয় পেলো দৈল চেঁচিয়ে উঠল এ কি কে আপনি কি করছেন কি ছাড়ুন আরে কি আর বলতে পারলো না সে থমকে গেল পেছনে থাকা ব্যক্তিটা যে তার ঘাড়ে মুখ বুঝে দিয়েছে দোয়েল অন্যরকম কিছু অনুভব করলো মনে হচ্ছে তার শ্বাস আটকে আসছে কিন্তু কেন এমন তো হল কথা না তা তো রাগ হওয়ার কথা গা ঘিন ঘিন করার কথা তা হচ্ছে না কেন অনুভব করলো দোয়েল লোকটির ঠোঁট ছুয়েছে তার ঘাড় ধীরে ধীরে সেটি গলায় উঠেছে নির্বাক লোকটিকে চিনতে দোয়েলে দেরি হয়নি কাপা কাপা কাঁচে পড়লো ছোট পাখি কে নিয়ে গেছে चेष्टा कर लोकता एक बार हाथा बोलाल दईल गाले धीरे धीरे कान नीचे रख लो वृद्धांगुल दिए गाले स्लैड करते करते बाम गाले शेषार गलो दईल ठोटर को शिवर उठल से चोक बुझे फिलल দু হাত দিয়ে খামছে ধরলো নিবিড়ের কোমরের দুপাশের গেঞ্জিটা নিবিড় নীরবে হাসল তার প্রণয় পাখি যে তার ছোঁয়ায় এমন করছে নিবিড় তাকালো দইলের উষ্ঠধয়ের দিকে থিরথির করে কাঁপছে শুধু কাঁপছে বলে ফুল হবে নিবিড়কেও ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিচ্ছে উতলা করে তুলছে আর একটু গভীরভাবে ওই ঠোঁটের স্বাদ আস্বাদন করার জন্য এভাবে ঠিক না এখন আমি যে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি সম্বিত ফিরল দইলের চোখ খোল ছেড়ে দিল নিবিড়ের কোমর পেছুতে চাইল কিন্তু পারলো না নিবিড় যে তার কোমর শক্ত করে ধরে রেখেছে দ্রুত বলে উঠল আপনি এখন চলে যান আমি ঘুমাবো নিবিড় আগের মতোই ঘোর লাগা কাঁচে পড়ল তো ঘুমাও না কে বারণ করেছে তোমায় দইল আবারও কেঁপে উঠল কণ্ঠের তীব্রতা তা যে তার সহ্য হচ্ছে না নিজের কোমরে থাকা নিবিড়ের হাতটা ছাড়াতে লাগলো তবে পারলো না নিবিড় দোলকে আরেকটু জ্বালানোর জন্য হাতটা আরেকটু পেঁচে দোলের পেটে রাখলো দোল চোখ বড় বড় করে তাকালো নিবিড় করে বললো আর একটু ক্লোজ হলে মন্দ হয় না কি বলো দোল তাপ দেখলো কি বলছে এই লোকটা দ্রুত হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বলল অসভ্য লোক একটা নিবিড় হেসে দিল তারপর সে আগের মতে বলল অসভ্য হম অসভ্য তো আমি শুধু একটু এগুলো দইলের মুখের কাছে আমার অ্যাটম বমের জন্য তোমার জন্য দইল হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এই লোকটা যে আজ থামছি না হঠাৎ করে দইল উচ্চ স্বরে হেসে উঠল অবাক নিবিড় এই মেয়ে এই মুহূর্তে এভাবে হাসছে কেন কি হলো অবাক কি হলো আবার ছেড়ে দিল দইলকে কিছুক্ষণ পরে দইলের হাসি থামিয়ে পড়ল আপনি কি আবার রাগ ভাঙাতে এসেছেন নাকি নাকি কণ্ঠ খাদে নামালো দয়াল শান্ত দৃষ্টিতে তাকালো রোমান্স করতে কথার মানে বুঝতে নিবে ঠিক করে হেসে দিল 
একটু পরে এই দইলও হেসে দিল একটু পর হাসি থামিয়ে দইল করলো এবার তো যেতে হবে না কি আবির ভাইয়া তো মাত্র পনেরো মিনিট টাইম দিয়েছে প্রায় আধ ঘন্টা হয়ে গেছে এখন তো বোন আসবে তাই না নিবির দুষ্ট হেসে বলো ठेले दरजार थेमे तो सामने हेलान दिए दाड़ी देखे से चोर मुखे से हसी भाव पायर चंचलता नेत्र जुगल स्थिर थार नाजे बात मानते नाराज चोरे जे मन बिुदे ग प्रथम रूमे खुशी निबिर भाई फोन तो छवि तुले देखे রুমে আসার পর থেকে এমনটা চলছে কিছুক্ষণ পর পরই চোরে একটা কথা বলছে আর আবি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছে কখনো বা নীরব থাকছে এই নিয়ে বিরক্ত করছে না চোরে পরিবেশটা আর আর তার ভালো লাগছে আবিদের বারান্দা থেকে চাঁদটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মোহনীয় অতি মোহনীয় নিচের বাগান থেকে শীতকালীন ফুল শিউলির মাতাহাল করা সৌরভ আসছে सकाल बल्ले जख झरे पड़ते थके ठीक ना बोले आबिर दिखे तक दृष्टि मिलल जिज्ञेस करते कष्ट बेड़े जाए बुजल कथा गता তোমার ভালোর জন্যই বকেছিলাম তোমায় কিন্তু এতে যে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে তা ভাবতে পারিনি আমি সত্যি এতটা চাইনি আলতো হাসলো চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল আমি সত্যি অনেক উচ্ছৃঙ্খল তাই না আবির ব্যথা তো দৃষ্টিতে থাকালো কিন্তু তা চোরে চোখে ধরা খেল না আমি সত্যি একটা ডাফার গাধা আমি নিজের কষ্টগুলো ভুলতে গিয়ে নিজেকে সবার সামনে হাসির পাত্র বানাই বোন ঠিকই বলেছে আমি ওর যমজ বোন হওয়ার কোনো যোগ্যতাই রাখি না কোথায় ও আর কোথায় আমি একটু মিল নেই আমাদের জানেন তো আমি উইক যে কোনো ক্ষেত্রেই একটু কিছু হলেই অসুস্থ হয়ে যাই আর তার প্রভাব গিয়ে পড়ে বোনের ওপর ওই যে আমরা টুইন্স অবশ্য এটা আপনাদের বলে বোঝাতে হবে না আপনিও জানেন এটা তবে আমার জন্য যে বোনটা অনেক সাফার করে সেটা তো আমি বুঝি ও কখনোই মুখ ফুটে বলে না আর রইল আমার চঞ্চলতা চেষ্টা করব এটা দূর করার চুনোই যাক আমার ভেতরের দগ্ধ হওয়া কষ্টগুলো আমাকে তো উপরে নিজেকে হাসির পাত্র বানালে চলবে না বোন কাকাই কাকিয়া বৃদ্ধ ছাড়া বাইরের দুনিয়ার কেউ আমায় পছন্দ করবে না 
শুধুমাত্র আমার এই হাবা গোবা পার্সোনালিটির জন্য কি তাই না আবির শূন্য সব চলে উত্তর পেল না তবে কানে এলো আবিরের এগিয়ে আসার প্রতিধ্বনি তাকাল সে আবিরের দিকে আবির এসে চোরের দোলনার সামনে ফ্লোরে দুহাটু গেড়ে বসলো হাত দুটো উপরে তুলে চোরের নরম তুল তুলে গালে রাখলো এগিয়ে আনলো চোরের মুখ চোরের দৃষ্টি স্থির আগের মতো উৎকণ্ঠা নেই তোমার চোখ জোড়া যে শান্ত পাখিকে পছন্দ করছে না চড়াই চোরে কিছু বললো না আবির আবার বললো জোর করে না পাখি নিজের উপর জোর করাটা ঠিক না এতে তো প্রাণ অশান্তি মিলে না তুমি পারোনি চড়াই তোমার ওই বেহায়া চোখ জোড়াকে শান্ত করতে পারোনি চোরে আলতো হাসলো করে ফেলবো চোখ গুলোকেও ঠিক শান্ত করে ফেলবো প্রয়োজন তো নো নো নিত কোনো প্রয়োজন নেই তোমার বাইরের দুনিয়ার প্রয়োজন নেই তোমার নিজের ছোট্ট দুনিয়ার মানুষগুলো যদি তোমাকে ভালোবাসে তাহলে এভাবেই বাসবে তোমাকে পরিবর্তন করে নয় আমিও তো চেষ্টা করেছি পারিনি তো উল্টো নিজেই তোমার উড়নচণ্ডীপনায় ফেসে গেলাম দেখছো তো তুমি কিন্তু কিছুই বুঝছো না আমি জানি সরাসরি না বলে তুমি কখনোই বুঝবে না এটাই যে আমার ভালো লাগে চড়াই চোরে সুন্দর সব তবে কিছুই বললো না আবিরও থামলো আর কিছুক্ষণ কাটলো তেমনি কেটে গেল হঠাৎ আবির উঠে দাঁড়ো তারপর হুট করে চোরের দিকে ঝুঁকে চোরকে পাজা খুলে তুলে নিল চোরে চমকালো একই কি করছেন আপনি নামা নামায় আবির শুনলো না বারান্দা ছেড়ে রুমে এলো তারপর গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়ালো কিছু একটা দেখে বললো পারফেক্ট বলি ওভাবে বেরিয়ে গেল সোজা পাখিদের রুমে দরজা খুলে ছিল চোরে আসবে বলেই খুলে রেখেছে দয়াল মাত্রই চেঞ্জ করে বেরোলো ওয়াশরুম থেকে আবির চোরেকে বিছানায় শুয়ে দিয়ে দইলের দিকে ফিরে পড়ল দিয়ে গেলাম তোমার বোনকে ঘুমিয়ে পড়ো আর হ্যাঁ দরজা লক করবে বলে বেরিয়ে গেল আবির দোয়েল উৎসুক দৃষ্টিতে তাকে দৌড়ে গিয়ে বসলো খাটের উপর উৎসাহ নিয়ে পড়ল কি হলো রে তোদের মধ্যে চোরে ভাবলে সিন ভাবে পড়ল কি আবার হবে কথা হলো কি কথা হলো হলো তো অনেক কথা কোনটা বলবো আরে যেটা ইচ্ছে সেটা বল হুম জানিস ওনার বারান্দায় একটা দোলনা আনিয়েছে তাই তুই জানিস নিবির ভাইয়া বারান্দায় একটা আনিয়েছে ও মা তাই আর কি কি কথা হলো আ আর কারো পার্সোনাল কথা এভাবে শোনাটা কি ঠিক বড় পাখি কণ্ঠটা শুনে পেছনে তাকালো আবি দাঁড়িয়ে আছে চুরি বলো আপনি এখনো জাননি আবির তাকালো চোরের দিকে তারপর দইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল দিস ইজ নট ফেয়ার বড় পাখি আমি কি তো সবই জানি দইল মিকি হাসলো সরি আবির ভাইয়া আবির হেসে চলে গেল জিসানার বিপাশার রিসেপশনে অনেককে আনন্দের সাথে কাটালো পরে দিন সকালে আবির আর নেবে একত্রে ফর্মাল ড্রেসে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নাই মেলো এসেই দেখলো যে সি ইরিন বিপাশা রিদ দোয়েল আর চুরি রান্না করে বড় সবাই ড্রয়িং রুমে সোফায় সানিয়ারা নাকি ভরি চলে গেছে এটা শুনে আবির আর নিবির হালকা হাসল বাড়ি এখন প্রায় হালকা নিজেরা ছাড়া আর তেমন কেউ নেই শুধু ইরিন ইরিনের মা সিমান রিদ আর পাখিরা সিমান কালকেই চলে যাবে আর ইরিনটা আজ বিকেলে তবে পাখিদের যাওয়া নিয়ে এখনও কোনো আলোচনাই হয়নি টুইন্স ব্রাদার্স ড্রয়িংয়ে এলো কিচেনে কি হচ্ছে আম্মু তোমরাও নেই আর কোনো সার্ভেন্টও নেই আবির ভাই আর যে সবারই কপাল খারাপ ওই যে দেখছো বিখ্যাত কুকুদের তারা বিখ্যাত হলো পতাকি আনহারে ওয়াট জি ভাই আজ এদের দাবি নতুন ভাবিকে নিয়ে রান্না করবে তবে সেখানে বড়রা কেউ থাকতে পারবে না বুঝলি বাবারা আজ আমাদের বাড়ির মেয়েটা দায়িত্ব নিয়েছে আজ খাওয়ার টেস্টটা একটু অন্যরকমই হবে বটে আদেও কি এগুলো খাবারের যোগ্য হবে বলেছিলাম সার্ভেন্টটা থাক পাখিরা তাও না করে দিয়েছে পাখিরা বলল এতগুলো মেয়ে থাকতে আবার সার্বেন কেন আবির একটু বিরক্ত হয়ে পড়ল হাউ ফানি ওরা বলল আর তোমরা রাজি হয়ে গেলে বলি আবির গতপাত করে কিচেনে ঠুকল কিছু বলতে যাবে তার আগে চোখ গেল চোরের দিকে বেসিনে হাত ধরছে সে ফিরে আবিরকে দেখে এক গাল হাসল সে আবিরের সামনে নিজে হাত দুটো মেলে ধরল আবির ফুচকে পড়ল হোয়াট দেখুন নারকেল বাটার কারণে আমার তুল তুলে হাত তেল তেল হয়ে গেছে 
চোরের কথা বলার ভঙ্গি দেখে আবিরের এতক্ষণের রাগটা উড়ে গেল তাকালো চোরের হাতে দিকে সত্যি তৈ লাগতো হয়ে আছে হাত দুটো এসব কেন করছো চড়াই পাখি যদি কোথাও লেগে যায় তখন জেসি গাজর কাটতে কাটতে বলল আবির ভাই আমাদেরও লাগতে পারে তাকে কেউ খেয়াল করেছে কোন নিবিড়ে এসে বলল আচ্ছা তুই বিবাহিত মহিলা তুই এসব করতেই পারিস তবে পাখিরা নয় আমরা করলে প্রবলেম কি আমরাও তো কোন বাড়ির বউ হব একদিন তাই না তখন তো এসব করতেই হবে নিবিড়ে এগিয়ে গেল দইলের কাছে তোমার বর এতটাও খারাপ না যে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে এসব করাবে পুরি বলে উঠল আপনি এটা কিভাবে জানলেন নিবিড় ভাইয়া নিবিড় হেসে বলল কারণ তোমার জিজু যে ভবিষ্যৎবাণী করতে জানে ছোট বাকি চুরি বোকার মতো বলল ও মা এতে আবার আমার জিজু কোথা থেকে এলো তাই তো রিত হয়তো নিবিড় ভাইয়া তোমার জিজুকে চেনে আহিস হেসে বলল জিজুকে নয় ভাবি বলো জিজুদেরকে চিনে তাই না নিবিড় ভাই রিত উৎফুল্ল হয়ে বলল ও মা তাই নাকি নিবিড় ভাইয়া আপনি পাখিদের বর্ডের চেনেন এই এই বলুন না আমি এক্ষুনি বিয়ে দিয়ে দেব পাখিদের তারপর ওদের বাসর হবে এবার দুটোর ঘরে আর দুই জোড়া টুইন্স আসবে ওয়াও হাউ কিউট রিদের কথা শুনে দইল হতভম্ব হয়ে গেল আবিরের কাছে উঠে গেল এদিকে চোরই রিদের সাথে তান মিলে হাসতে হাসতে বলল এনার মাত্র এক জোড়া নয় আমি তো বছর বছর টুইন্স ডাউনলোড করব এগারো বছরে এগারো জোড়া টুইন্স দুইটা ফুটবল টিম তাহলে আর বিপক্ষ দল খোঁজার জন্য বাইরে যেতে হবে না কি বলো তোমরা হাবিরের চোখ যেন কোটোর থেকে বেরিয়ে আসবে কি বলছে কি এই মেয়ে এগারো জোড়া দ্যাটস মিন্স ভাইসটা বাচ্চা ও মাই গড ও মাই গড এদিকে আহিস নিবিড় সীমান হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে জেসি হাসতে হাসতে বলল ও ছোট পাখি কি দারুণ আইডিয়া আপনার আবার কি হলো 